Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Há quanto tempo você atua como brincante de cavalo marinho? Rapaz, eu comecei, eu tinha uns 10 para 11 anos de idade. Hoje eu tenho 21 e nunca deixei de brincar. Eu acho que faz uns de 11 a 12 anos que eu brinco sem parar. Onde você começou brincando no cavalo marinho? Comecei a brincar no pet, no, no clube. No clube. E assim, a pessoa que ensinava cavalo marinho? A pessoa que me ensinou, que me ensinava e ensinou um pouco do que eu sei hoje foi nesse do cavalo marinho. Foi ela que começou ensinando a gente, a gente tudo pequeno, sem saber de nada. A gente errava, ela ia lá no pé. Errava, não, não desista não. Aí ia todo dia, todo dia, todo dia. Insistindo, insistindo até chegar no que, que eu me tornei hoje. E dentro do Cavalo Marinho, Estrela Brilhante, você atua em quê? Eu já atuei de galante. Aí fui passando, aí hoje eu atuo como figureiro. Esse trabalho que você desenvolve é um trabalho que você aconselharia jovens na sua idade a prosseguir? Com certeza, porque eu perdi muito tempo com isso. A vergonha, através a vergonha não... Sei lá, acho que não, não, não me dava força para eu querer aprender, porque eu vim aprender figura depois de já um bom tempo, né? Mas já que esse, esse jovem quiser, melhor ainda. Então quer dizer que você é, aconselharia que esses jovens que hoje vivem, é, ao invés de estar numa praça sentado, estaria aqui aprendendo, você daria esse conselho para que eles é, mergulhassem na cultura popular? Com certeza, a cultura é muito boa, a cultura é muito rica. A cultura, a pessoa, basta se interessar. Como eu me interessei, eu aprendi muitas coisas, do mesmo jeito que eu, que eu aprendi, pode também aprender, o negócio é se interessar. E ter força de vontade que chega lá. E hoje, é, dentro da cultura popular, você é considerado bom? Rapaz, algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. E assim a gente vai levando na vida, né? É verdade. É, teria... O que você diria de Mestre Antônio Teles hoje? Rapaz, eu diria que foi um pai que eu nunca tive, porque a paciência que ele teve comigo, eu acho que nem todas as pessoas tinham não, né? Porque ele me ensinou de figura tudo que eu sei hoje. Pegava uma cadeira de frente com a dele, botava aceita aqui e começava. Eu, eu, eu perguntando e ele me respondendo e eu escrevendo no papel, eu passava a tarde todinha, a manhã todinha, aí ele dizendo, eu escrevendo, quebrando a cabeça, aí eu perguntava de novo, não entendia, perguntava de novo e ele é assim, é assim, é assim. Até que eu cheguei aí, quando eu botei minha primeira figura, ele chegou para mim assim e fez. Eu disse a você que se você aprendesse uma vez, você não ia esquecer nunca mais. E foi dito e feito. Aprendi e até hoje nunca esqueci. Você brinca só no Cavalo Marinho Estrela Brilhante ou também atua em outros grupos? Atualmente eu só estou no, no Estrela Brilhante, mas já brinquei em outros grupos já. Quando você é convidado a participar de algum evento, de algum evento é, dentro do Cavalo Marinho, no terreiro, o que você sente nas apresentações no terreiro, ou seja, na cidade, ou melhor, a diferença da apresentação no terreiro e a diferença quando você faz fora? Oxi! A diferença é enorme porque... Em casa, tudo em casa é melhor, né? Dá a vontade, dá a vontade que ela, dá aquele negócio, a pessoa dançar, um terreiro é outra coisa, o pessoal tudo olhando, dá mais vontade do cara dançar, já em outro negócio não, 
não tem aquela mesma vontade que não. Vou dançar porque hoje é bom demais e não tá aquela vontade como dançar no terreiro. Dançar no terreiro, no próprio terreiro é outra coisa. Dentro do grupo Estrela Brilhante, existe união? Oh, existe muita união. Eu, eu tenho união com meus colegas, né? Nunca tive desavença, não. Desde quando eu comecei a brincar até agora, a amizade nunca mudou, não. Dentro do Cavalo Marinho Estrela Brilhante, ou seja, na sua vida é, como é, brincante, você acha que ainda tem muito para aprender? Como tem. A cada dia, a cada dia que passa, eu tento aprender mais, né? Qual a figura que você deseja e que não conseguiu ainda é, colocá-la em prática? O Valentão, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Já está tudo pronto em casa, só o negócio é estudar, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir.